Be on TV UK for the community by the community www.beontvuk.com মানব জীবন আল্লাহ পাকের বিশেষ নিয়ামত কিন্তু আমরা কি তার সেই নিয়ামতের সদ ব্যবহার করছি প্রবাসে এসে আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি নানাবিত ঘটনা দুর্ঘটনায় আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অহরহ ঘটছে নানাবিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আর প্রবাসের সেই সকল বাস্তব ঘটনাবহুল অনুষ্ঠান জীবন থেকে নেয়া উপস্থাপনা করছি আমি মোহাম্মদ মুফিদুল গনি মাহতাব শীঘ্রই আসছে বিয়ন টিভির পর্দায় প্রবাসী বাঙালিদের নানা ঘটনা দুর্ঘটনার বাস্তব চিত্রের কথামালা নিয়ে মাহফিদুল গনি মাহতাবের পাক্ষিক অনুষ্ঠান জীবন থেকে নেয়া দেখুন বিয়ন টিভিতে পাক্ষিক পাবে প্রযোজনায় আবু এ চৌধুরী সুইট চোখ রাখুন সঙ্গে থাকুন বিয়ন টিভির সংবাদে সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আপনারা যারা আছেন এবং আরও আমাদের সাথে যারা যোগ দেবেন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি বিয়ন টিভির পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান সাম্প্রতিক ভাবনা নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি আমিরুল ইসলাম বেলাল আপনারা জানেন আমরা সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে বিয়ন টিভির স্টুডিওতে প্রতি সপ্তাহে একটি করে অনুষ্ঠান করে থাকি বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান আর যদি আমাদের দেশ থেকে কোনো বরণ্য ব্যক্তিত্ব এ দেশে সফর করেন বা ট্রাভেলিংয়ে থাকেন আমরা তাদেরকে আমন্ত্রণ করি আমাদের যদি আত্মীয়তার সুযোগ তারা দেন আমরা তাদেরকে নিয়ে আলোচনার অনুষ্ঠান করে থাকি আমাদের বিয়ন টিভির স্টুডিওতে তো সে অনুপাতে আজকে আমাদের সাথে এমন একজন ব্যক্তিকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি আমাদের বিয়ন টিভির স্টুডিওতে আপনারা শুনলে খুশি হবেন যিনি যার নামের পিছনে অনেক বিশেষণ রয়েছে যিনি অনেক কিছু সাক্ষী হিসাবে আমি বলবো আমার বাসায় খালের সাক্ষী হয়ে আছেন অনেক আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছুই শুনবো তো আমি প্রথমে যে পরিচয়টা দিয়ে শুরু করতে চাই তিনি হচ্ছেন দুইশো ত্রিশটা তিনশো ত্রিশটা যে পৌরসভা রয়েছে বাংলাদেশে লেটেস্ট যেটা আমাদের সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভা এরপরে অবশ্য আর একটা শ্যামনগর নামে আর একটা পৌরসভার সৃষ্টি হয়েছে তো এই বিশ্বনাথ পৌরসভার নির্বাচিত প্রথম নির্বাচিত মেয়র মহিবুর রহমান যিনি ইতিপূর্বে উপজেলা পরিষদেরও দায়িত্ব পালন করেছেন নির্বাচিত হয়েছিলেন আমরা অনেক কিছু তার কাছ থেকে শুনব তো আমি প্রথমেই আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি আমরা আলোচনার মধ্যে যদি আপনারা শরিক হতে চান তো আমাদের স্টুডিওতে যে নাম্বার আছে স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন জিরো ওয়ান টু ওয়ান টু ফাইভ সেভেন সেভেন জিরো জিরো সেভেন এই নাম্বারে কল করে আমাদের সাথে শরিক হতে পারবেন আমাদের অনুষ্ঠান নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো পরামর্শ থাকে আমরা আমাদেরকে এই নাম্বারে আপনারা রেং করতে পারেন এবং বলতে পারেন এবং আমার অতিথির সাথে যদি আপনাদের কোনো কথা থাকে আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ থাকে আপনারা আমাদের এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন তো আমি জনাব মহিবুর রহমান আমাদের বিয়ন টিভির স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগতম আপনাকে ধন্যবাদ 
ধন্যবাদ আমরা আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাতে চাই এই জন্য যে আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে ব্যয় করে আমাদেরকে যে সুযোগটা দিয়েছেন সময়টা দিয়েছেন বিয়ন টিভিতে বিয়ন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ আবারও তো আমরা অবশ্যই জানতে চাইব অনেক দিন পর যখন আপনার সাথে আমাদের দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছে দেখা করার সুযোগ আপনি করে দিয়েছেন বিয়ন টিভি স্টুডিওতে এসেছেন তো অবশ্যই জানতে চাইব আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলেন যে আপনি এই মুহূর্তে আপনি আসলে কেমন আছেন আমি এন টিভির সাথে সম্পৃক্ত যারা এবং দর্শক মণ্ডলী সবাইকে জানাচ্ছি সালাম আদা এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি অত্যন্ত ভালোই আছি এবং এদেশে এই গত একুশ তারিখে এদেশে এসেছি প্রবাসী ভাই বন্ধুর সাথে ইন্টারাকশন করব মত বিনিময় করব আমার কিছু কর্মসূচি আছে সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হব এই জন্যই আমি এই এদেশে এসেছি এবং প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য শহর যেখানে আমাদের এলাকার প্রবাসী ভাই বোনেরা অবস্থান করেন তো সেই সমস্ত শহরসমূহে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং সকলকে আমার এই উন্নয়নের কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করছি তো সবাইকে নিয়েই আমরা বিশ্বনাথের উন্নয়নে সচেষ্ট হতে চাই এই হচ্ছে আমার এই এই সফরের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আর আমার যদি বল না হয় আপনি তো অলরেডি এই যুক্তরাজ্য প্রবাসী হ্যাঁ আমি প্রবাসী ছিলাম প্রবাসী বোধ হয় এখনও আমাকে প্রবাসী বলতে পারেন আমি এদেশে এসেছিলাম উনিশশো সত্তর ইংরেজিতে তো স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমার বাবা একজন সংগঠক ছিলেন এদেশে বিলেতে যে এই উল্লেখযোগ্য যে আট দশজন ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতেন তা আমার বাবাও একজন ছিলেন তো আমি আমার বাবার সাথেও এই সেই আমি বলতে পারবো যে আমি আমিও একজন সংগঠক বয়স কম থাকলেও তো সেই সত্যরে এখানে আসা তারপর লেখাপড়া তারপর চাকরি এক সময় ইংল্যান্ডে বিরুদ্ধে চাকরি করেছি এক বছর তো চাকরি ছেড়ে দিলাম সেটা বর্ণ বৈষম্যের কারণে উনিশশো পঁচত্তর ইংরেজিতে তারপরে এই সাতুদ ইংরেজিতে আমার আমাদের তখন এই সিলেটের এমপি এনামুলক চৌধুরী বীর প্রতীক তার সাথে আমার ওই যে যোগাযোগ ছিল আগের থেকেই আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল তো তার আমন্ত্রণে দেশে চলে আসলাম এবং সেই যে দেশে আসলাম দেশে এসে আমি রাজনীতি বলবো না সমাজসেবার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম এই সমাজসেবা করব এই তো এই থেকে ধীরে 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 রাজনীতির এই যে বিশ্বাস সার্কুল যেটা যেটাকে দুষ্ট চক্র বলা হয় বলি আমি বলি এটা একবার ঢুকলে এখান থেকে বের হওয়া খুবই কঠিন ওয়ান ওয়ের মতো হ্যাঁ ওয়ান ওয়ে তো এটাতে ঢুকে গেলাম এবং এরপরে আর ওই যে এদেশে আর ওই যে স্থায়ীভাবে বসবাস করা আর আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠেনি মধ্যখানে একবার অবশ্যই একানব্বই থেকে আঠানব্বই পর্যন্ত ছিলাম ধীরে ধীরে ওই যে রাজনীতি থেকে এই যে এই নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ারই একটা চিন্তা ভাবনা ছিল কিন্তু ওই যে বললাম যে দুষ্ট চক্র যখন দেশে যাই তখন আবার কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাই তোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এই হচ্ছে সারা জীবন এইভাবেই আমার আমার কেটেছে তো এখন তো আর এখন তো আর ধরেন বেলা শেষের গান এখন এখন তো আর এখন ভাবলাম যে বেকার সময় কাটাচ্ছি তেমন কিছু করার নাই তো ছোটো পরিসরে হলেও ওই যে পুরসভার দায়িত্ব যদি পাই তাহলে একটা কিছু করার সুযোগ পেলাম সময়ও কাটলো আর কিছু যে আমাদের বিশ্বনাথে যে গত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের যে গুণে ধরেছে সমাজের যে বিবর্তন ঘটেছে যে অবক্ষয় ঘটেছে তো এগুলো থেকে যদি কিছুটা পরিত্রাণ লাভ করা যায় মানুষকে কিছুটা মানুষকে কিছুটা ওই যে এই স্বস্তির করা যায় তো সেটা একটা একটা কাজ হবে এবং সাথে সাথে যদি কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে সমাজ উপকৃত হবে আমাদের উপজেলাবাসী উপকৃত হবে এবং আমরা চলে যাওয়ার পরও আমাদেরকে স্মরণ করবে এই হচ্ছে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ধন্যবাদ আপনাকে এত আপনি বলছেন বেলা শেষের কথা আমাদের কাছে তো মনে হচ্ছে এখন একজন ষোলো বছরের টকবকে যুবক মহিবুর রহমান থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সবাই তো ওই যে এদেশে তো 
এদের সত্য ওই যে যারা নব্বই বছরের এই যে প্রৌঢ় তাকেও যদি আপনি বলেন ইউ আর ভেরি ইয়ং তো খুব খুশি হয় খুব খুশি হয় অসম্ভব কিছু না অনেকে তো এই নব্বই পঁচানব্বই পর্যন্ত তো অনেকে ওই যে কাজকর্ম করেই বেড়ায় সব কিছু করতে পারে সুস্থ থাকে তো এটা আল্লাহ তালার দান এবং আপনার আমার সকলের ইচ্ছার উপরে এটা নির্ভর করে দুইটাই তো আল্লাহ তালা যে অবস্থায় রেখেছে শুক্রিয়া শুক্রিয়া আমি যতটুকু জানি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আপনার সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে অনেকেই ইন্সপায়ার হয় আপনার কর্ম তৎপরতা দেখে কর্মচাঞ্চল্যতা দেখে আপনার অনেকেই আমরা অনুপ্রাণিত হই আমি প্রতিবাদী আমি সবসময় প্রতিবাদ করি এখন জঘন্য অন্যায় যদি হয় তাহলে আমি এটা আমি এটা প্রতিবাদ করবই করব এটা সময় করেছি তারপর এখন দেখেন এখন যে আমাদের সমাজ যে এখন সমাজের যে যে বিবর্তন ঘটেছে যে পরিবর্তন হয়েছে সেখানে এই আমরা এই ব্রিটিশ সমাজে আপনারা যারা বাস করেন এখানে দেখবেন এখানে গণতন্ত্র মোটামুটি গণতন্ত্র আছে এবং গণতন্ত্র আছে বলেই আপনি সমালোচনা করতে পারেন এমনকি আপনার দলীয় এমপি যে আছে মন্ত্রী আছে প্রধানমন্ত্রী তারাও আপনি সমালোচনা করতে গঠন সেটা যদি গঠনমূলক হয় সেই জন্য আপনার ওই যে দলের পদ যাবে না বা আপনার আপনার ওই যে ওই কারো বিরাগ বাজার হতে হবে না আপনি সেটা নিশ্চিন্তে আপনি সমালোচনা করতে পারেন আপনার যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করতে পারেন কিন্তু আমাদের সমাজে সেটা কিন্তু হয় না আমাদের সমাজে আমাদের সমাজে এটা অচিন্তনীয় যে আমাদের এমপি সাহেব মন্ত্রী সাহেব বা যে সাহেবই হন না কেন ও তারা যা বলবেন তাই সঠিক ওই জি হুজুর যা বলেন এটা বলতেই হয় সবসময় বলতে হয় যখনই আপনি বলবেন যে না আপনি যে এই কথাটা বললেন এটা যুক্তিসঙ্গত নয় তা তখনই ওই আপনি অনেকক্ষণ আলাপ করবো আমাদের সাথে আমার মনে হয় আমাদের সাথে একজন কলার আছেন হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আপনি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন নাম বলে যদি আপনার প্রশ্ন অথবা মতামত পৌরসভার পৌরসভা <laughs> পৌরসভাতে আমরা কিভাবে সাজাতে চাই এটাই হচ্ছে কথা এখন পৌরসভার যে বর্তমানে যে অবস্থা এখানে তো গোর বাড়ি যেভাবে গড়ে উঠেছে রাস্তাঘাট নাই ড্রেনেজ নাই প্রণয়ন করতে পাঁচ ছয় মাস সময় লাগবে এটা একটা বিরাট বড় প্রকল্প এটা মিনিস্ট্রি দিয়ে মিনিস্ট্রি এটা করবে 
এবং সেখানে বিরাট অঙ্কের ওই যে বের ও প্রয়োজন রয়েছে এটা মাস্টার প্ল্যান করবো আপাতত এটা করছি যে নতুনভাবে যাতে এলোমেলোভাবে কোনো ঘর বাড়ি গড়ে উঠে না সেই ব্যাপারে আমরা সুচ চালাচ্ছি আমরা সেগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি এবং যাদের ঘর বাড়ি আছে তাদেরকে বলছি যে তারা যাতে তাদের নকশা টকশা সবগুলো সাবমিট করেন তাহলেই আমরা একটা পরিকল্পনা করতে পারবো রাস্তাঘাটের একটা ব্যবস্থা করতে পারবো ড্রেনেজ ট্রেনেজ সব করতে পারবো এগুলো এগুলো করতে যাচ্ছি ধীরে ধীরে এগুলো এগুলো হয়ে যাবে এত বছরের ওই যে জমে থাকা এই যে আবর্জনা এবং অব্যবস্থা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হলে একটু সময়ের প্রয়োজন হয় সেটা আমরা করছি তো এখানে পৌরসভার বা বলেন বা উপজেলার বলেন যে বড় সমস্যা হচ্ছে এখানে ওই যে দালালি এবং বাটফারি এই দালাল বাটফারদেরকে এদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ওদের এখন ওরা কিন্তু এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারা কোনো সীমারেখা মানছে না তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের দালালি এবং বাটফারি কায়েম করা করার নিমিত্তে গ্রামেগঞ্জে মামলা মোকদ্দমা জগলা প্রসাদ মারধর ইত্যাদি সৃষ্টি করছে তো এইটার বিরুদ্ধে অবস্থান আমি নিয়েছি এবং ইনশাল্লাহ কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছি ইটা দিন আমি ওই যে প্রতি সপ্তাহে পনেরোটা বিশটা করে আমি ওই যে মামলা মামলা বলতে ওই যে সুরকাটো বিষয় গ্রামে যেটা হয় সচরাচর সেগুলো আমি নিষ্পত্তি করছি যেগুলো নিষ্পত্তি করার পরে থানায় মামলার সংখ্যা কমে গেছে তো ইনশাল্লাহ এইভাবে যদি করতে থাকি তাহলে ওই যে এটাকে বলে প্রতিষেধক এখন এই যে ছোট্ট থাকতে যদি আমি ওই যে সমস্যাটা এটা সমাধান করে ফেলি তাহলে এটা আর বড় হওয়ার সুযোগ কম থাকে সেটা সেটা আমি করছি এবং প্রতি সপ্তাহে এই পনেরো থেকে বিশটা হচ্ছে আগামীতে এইগুলো আরও বাড়বে এই হচ্ছে আমার একটা দিক দুই নম্বর হচ্ছে বিশ্বনাথের বাসিয়া নদী এই বাসিয়া নদীর উভয়ধীর ভূমি খেকুরা দখল করে বসে আছে তো তাদেরকে এই যে উৎখাত করতে হবে এখান থেকে তো ওরা পাঁচতলা ছয়তলা বিল্ডিং করে ফেলেছে তো এইগুলো থেকে ওই যে তাদেরকে সরাতে হলে এখানে একটা সংগ্রামের প্রয়োজন আছে তো আমি সেই সংগ্রামে লিপ্ত হব ইনশাল্লাহ আমি বিশ্বাস করি যে এবারে প্রশাসন আমাদের সাথে আছে সেটা বলেছে জনগণ তো আছেই তো সকলের ওই যে সমন্বিত প্রয়াস যদি থাকে এবং জনগণ যদি আমার পিছনে থাকে পিছনে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা সফলকাম হব তো এভাবেও আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের সাংসদ মোকাব্বির খান তিনিও আমাদেরকে আমাদের সাথে সহযোগিতা করছেন এবং তিনি এ বিষয়টি ওই যে সংসদে উত্থাপন করেছেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মাননীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার গুছরে যদি বিষয়টি চলে যায় গেছেও আমার মনে হয় তাহলে আমরা সহজেই আমরা আমরা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আছি তো আপনি তো এসেছেন আপনার জন্য আসলে আমাদের লাইনে অনেক কলার তো একটা কল নিতে হচ্ছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন আপনার নামটি বলে সংক্ষেপে যদি আপনার মতামত কিংবা প্রশ্নটা আমার মানে সেদিনে গেলাম গীতা অনেকজন আমরা এসে প্রশ্ন করে যে গেলাম গীতা ওটা তো এত যদি বুঝাই দেয় নাকি এত আমরা উপকৃত হইব ধন্যবাদ উনি নিশ্চয়ই এটার জবাব দেবেন আপনি শুনতে থাকেন হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা ডিগ্রি কলেজের ব্যাপারে আমি তো এখানে ডিগ্রি কলেজ করার চেষ্টা করতেছি এবং ডিগ্রি কলেজ নিয়ে ইতিমধ্যে আমি প্রবাসী ভাই বোনদের সাথে মত বিনিময় করেছি অনেক জায়গায় আগামীতে আগামী কলকালও আমার লুটনে একটা মিটিং আছে মিল্টন কিনসে আছে প্রত্যেকটি শহরেই মিটিংয়ের ব্যবস্থা করছেন প্রবাসী ভাইয়েরা তো আমি চাই ওই আমরা ওই যে আমাদের মেয়েদের যে ওই যে উচ্চশিক্ষার দ্বার আমরা আর একটু উন্মুক্ত করতে চাই আমাদের রক্ষণশীল সমাজ রক্ষণশীল মা বাবা মেয়েদেরকে মিক্সড ওই যে ডিগ্রি কলেজ দিতে চায় না যে কারণে আমাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার উচ্চশিক্ষার হার কম তো সেখানে যদি আমরা একটা মেয়েদের জন্য যদি আমরা একটা ডিগ্রি কলেজ করি ডিগ্রি তাহলে আমাদের মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং আমি পাঁচটি হাই স্কুল করতেছি কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য 
কারণ এই স্কুলে মেয়েরা মেয়েদের ঐদ্যানরত যারা স্টুডেন্ট তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি এই হচ্ছে আমার চিন্তা ভাবনা তো ডিগ্রি করে যে সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারেন প্রবাসী ভাইয়েরা বিত্তমান যারা আছেন বা যারা এখন বিত্তমান না থাকলেও আপনি ওই যে এই যে দান শীলের খাতায় আপনি নাম লেখাতে পারেন এক লক্ষ টাকা হচ্ছে ন্যূনতম আমরা নিচ্ছি যে এক লক্ষ টাকা করে যদি দেন তাহলে আপনি একজন দাতা হয়ে গেলেন এবং তিন লক্ষ টাকা যদি দেন তাহলে আপনি আজীবন দাতা থাকবেন মানে আপনি ওই যে ইয়েতে থাকবেন এই বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্টে আপনি থাকবেন আর পাঁচ লক্ষ টাকা হলে একটা কামরা আপনি দেন তাহলে এই কামরায় আপনার নাম লেখা থাকবে এবং এই যে আপনাদের যে দাতা আপনারা হলেন আপনাদের নামগুলো আমি শ্বেত পাথরে লিখে এই যে যেখানে কলেজ করব তার একটা সাইডে আমি সেখানে ওই যে গ্রিল ট্রিল করে এটা মানে খুব সিকিওর করে আমি এটা বসাই বসিয়ে রাখবো যাতে পৃথিবী যদিন আসে আপনাদের নামগুলো এখানে থাকে আমরা অনেকে হয়তো আপনারা হয়তো নাম নিয়ে হয়তো খুব চিন্তা ভাবনা করেন না নাম থাকুক বা না থাকুক কিন্তু আমি মনে করি এটা আবশ্যিক কারণ আপনাদের আপনার নাম যদি থাকে সেই কলেজে যে আপনি দান করেছেন আপনার ছেলেপুলে একদিন যখন যাবে দেখবে যে আপনি দান করছেন সে উদ্বুদ্ধ হবে সে আর দশ গুণ বেড়ে সে আরও দশ গুণ বেশি সে দান করবে এইভাবে ওই যে এইভাবে এই যে আমরা একটা সমাজকে আমরা এই যে মোটিভেট করে নিয়ে আসতে পারবো এটা দানশীল সমাজে আমরা রূপান্তরিত করতে পারবো তো সেই জন্য ওই যে উৎসাহিত করার জন্য এটা তো এটা আপনারা করবেন আর বিত্তমান বাই যারা আছেন যারা ওই যে আপনাদের মা বাবা বা কারণ আমি যদি আপনারা একটা প্রতিষ্ঠান করতে চান তাহলে একটা হাই স্কুল করেন আমি আপনাদের সহযোগিতা আমাকে আবার একটা কল নিতে হচ্ছে যেহেতু আপনার মতো ব্যক্তিকে পেয়ে অনেকেই লাইনে এসেছেন হ্যালো স্কুল আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন সংক্ষেপে যদি আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামতটা প্রশ্ন শুনেছেন এবং শুনতে থাকেন আপনি আলোচনার মধ্যে বলবেন না আপনি যে প্রশ্ন করেছেন ভালো কথা আপনি ওই যে অতীতটি রোমন্থন করার চেষ্টা করছেন তো আমি সরকারদের দল থেকে নমিনেশন নেওয়ার চেষ্টা কোনো দিনও করি নাই আমাকে দুই হাজার নয় ইংরেজিতে দুই হাজার আট ইংরেজিতে আমাকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল সরকার দল থেকে আমি যদিও কোনো দিন চাই নাই বলিও নাই পত্রিকায় হঠাৎ করে দেখলাম যে আমার নাম চলে আসছে এবং বালাগঞ্জ বিশ্বনাথের মানুষ তখন সব ওই যে মিষ্টি খেয়ে সে সেলিব্রেট সেলিব্রেট করেছেন তো এই ছিল সরকার দল থেকে আমার পাওয়া এরপরে আমি কখনো সরকার দল থেকে কোনো নমিনেশন আনার চেষ্টা করি নাই আমি সবসময় স্বতন্ত্র হিসাবে ছিল আমার অবস্থান তবে আমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করি এটা হচ্ছে আমার অবস্থান আর গত নির্বাচনে আমি যে অংশগ্রহণ করেছি বা এর আগেও আর একটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি তাও স্বতন্ত্র হিসাবে অংশগ্রহণ করেছি তো আমার সরকার দল থেকে কেন স্বতন্ত্র হিসাবেও এই যে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা আমার নাই কারণ দুইটা কারণে একটা হচ্ছে যদিও আমি আওয়ামী লীগ সমর্থন করি এবং আওয়ামী লীগে বোধ হয় এখনও বোধ হয় আমার নাম আছে যেহেতু আমি ওই যে সব ব্যাপারে আমি এই যে আমি প্রশ্ন করি আমি ওই যে তর্ক করি আমার একটা আমার নিজস্ব একটা অবস্থান আমি নিশ্চিত করি সেই জন্য হয়তো দলও আমাকে ওই সেভাবে এই এই যে নমিনেশন দিতে চায় না তো যাই হোক আমি এই যে গত নির্বাচনেও আমি স্বতন্ত্র ছিলাম আর আগামী তো আমার এই ধরনের কোনো ইচ্ছা নাই আমি টিকেটের জন্য কারো দ্বারস্থ হব না টিকেট আনতেও যাবও না আর ওই যে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার এই সংগতি আমার আর নাই তো কাজেই কাজেই এই এই নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করছি না আমার হাতে এখন যা আছে এই পৌরসভাকে কিছুটা ডেলে সাজানো যতটুকু পাচ্ছি যতটুকু পারবো ততটুকুই করব এটাই হচ্ছে আমার কাজ তো এর বাইরে আমি চিন্তা আমার কোনো চিন্তা ভাবনা নেই 
ধন্যবাদ আশা করি আমাদের যে দর্শক প্রশ্ন রেখেছিলেন তার জবাবটা পেয়েছেন আমরা যে আলোচনার মধ্যে ছিলাম খুব সুন্দর একটা আলোচনার মধ্যে ছিলাম তো আপনি যেটা বলছিলেন যে দালালদের দৌরাত্বর জন্য দৌরাত্ব কমানোর জন্য আপনি চেষ্টা করছেন তো এই চেষ্টা করতে গিয়ে কি আপনি কোনো বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছেন অবশ্যই অবশ্যই এখানে তো এখানে তো বাধা বিপ এখানেই তো সব সকল সমস্যা আপনি দালালদের তাদের একটা এই তারা একটা একটা ছাতার নিচে তারা সবসময় থাকে তো সেই ছাতাটা কার সেটা পাওয়ারফুল যারা আছে সমাজের বিত্ত বিত্ত শালী যারা আছে অথবা ক্ষমতা যাদের আছে সরকার দলীয় আছে মন্ত্রী আছে বড় হয়তো এসপি ডিআইজি সাহেব আছেন সচিব সাহেব আছেন ওই যে তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকে বেশি এবং তারাই বেশি দালালি করে তারাই তো ওই যে দালালি সুযোগ পায় তো তাদের তাদের যে রুটি রুটিতে যখনই আপনি হস্তক্ষেপ করবেন আপনি হাত দিবেন তাদের বিরোধিতা করবেন তখনই তো তারা উঠে পড়ে লাগবে যাতে আপনাকে তারা কীভাবে ধ্বংস করতে পারে তো এটা একটা বিরাট বড় একটা চক্র তবে আমি বিশ্বাস করি আমি অতীতে অতীতে আমি প্রশাসনিক রীতিতে আমি সেটা করেছি আমি বিশ্বনাথকে এক পর্যায়ে দালাল মুক্ত করার আমি তখন উপজেলার প্রশাসনিক রীতিতে তখন ছিল উপজেলার চেয়ারম্যান তো সেটা আমি করতে পেরেছি এটা অবশ্য আমার সমসাময়িক যারা আছেন বয়স্ক তারা জানেন বা আজকালকের যারা ওই যে পঞ্চাশ উর্দ্ধ যারা আছে তারাও সেটা বলতে পারবে তারা তখন স্কুলে ছিল হাই স্কুলে ছিল তারাও দেখেছে তো ইনশাল্লাহ আমি এটা মনে করি যে যদি জনগণ এভাবে যেভাবে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন দিয়ে আমাকে এই নির্বাচনে আমাকে নির্বাচিত করতে সহায়তা করেছে আমার পকেটের একটি টাকা খরচ হয় নাই সব টাকা চোদ্দ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল সব জনগণ দিয়ে দিয়েছে আমার টাকা ইলেকশনের পরেও আমাকে এই টাকা দিচ্ছে তো এই সমর্থন যদি অব্যাহত থাকে তাহলে জনগণকে নিয়ে আমরা এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো আর ইনশাল্লাহ জনগণ যদি আমার সাথে থাকে তাহলে জনগণ কি চায় জনগণ সবাই জানে যে এই দালালদের বিরুদ্ধে রুখতে হবে এদের বিরুদ্ধে এদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে কিন্তু ওই যে সবাই এটা ভাবে যে বাবা আমি একা গিয়ে দাঁড়ালাম এখন তারপরে ওই যে আমার সঙ্গের সাথী যারা আছে তাদেরকে খুঁজে পাবো না একাই আমাকে ওই যে পরাস্ত হতে হবে বা আমাকে ওদের জেল জুলুম কাটতে হবে সেই জন্য জনগণ সে সাহস করে না নেতৃত্ব যদি পায় তাহলে সবাই পিছনে এসে দাঁড়ায় তা আমার মনে হয় যে এবারে জনগণ যেভাবে আমার পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এখন ওই জনগণ আমার পিছিয়ে থাকবে এবং সবাইকে নিয়ে ইনশাল্লাহ এই দালালদেরকে আমরা পরাস্ত করতে সক্ষম ধন্যবাদ আপনাকে তো ব্যক্তি ময়ূর রহমানকে পেয়ে আমার মনে হয় মানুষ অনেকটা উদ্রিপ হয়ে আছেন লাইনে অনেক কলার তা আমি আর একটা কল নিতে হচ্ছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন নামটি বলে সংক্ষেপে যদি আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন আমরা তো শুধু বিশ্বনাথে যারা আমাকে প্রশ্ন করছেন শুধু এই যে বার্সিয়া নদী এবং বিশ্বনাথের এই যে অবৈধ স্থাপনা সম্পর্কেই বলছেন কিন্তু আমাদের মূল সমস্যাটা কিন্তু বিষ্ণুতে নয় পানির যে সমস্যা এই সমস্যা শুরু হয়েছে মাসুক বাজার থেকে এই মাসুক বাজার এটা হচ্ছে বাসিয়ার এই যে মুখ যেখানে সুরমার সাথে মিলিত হয়েছে এই সারা এই যে নদীর উপরে একটা বাজার গড়ে উঠেছে তা আমরা এবারে যে কাজটা করেছি এটা হচ্ছে যে এই যে নদীর এই যে মুখে যে মিলনস্থল সুরমার সাথে যেখান থেকে পানি উৎস বাসিয়ার সেখানে বাজার গড়ে উঠেছে এবং সেখান সেখানকার বাসিয়া নদী একটা খালে রূপান্তরিত হয়েছে তো অন্যদিকে আমাদের বিশ্বনাথ ক্রস করে লালাবাজার বিশ্বনাথ ক্রস করে যখন জগন্নাথপুরে গেল তো সেখানে বরাট হয়ে গেছে আবার উসমাইনগরের একটা অংশ দিয়ে এই এই নদীটা গেছে গিয়ে সর্বশেষ কুশিয়াতে গিয়ে ওই বাসিয়া নদীটা গেছে তো অনেক জায়গায় ওই যে জগন্নাথপুরের অংশ অনেক যে বালিগর গড়ে উঠে গেছে আমরা এই যে এবারে যেটা আমরা করেছি আমি এটা কমিটি গঠন করেছি সেই কমিটির আমি আহ্বায়ক 
এবং এই কমিটিতে আছেন জগন্নাথপুরের যারা পৌরসভার কাউন্সিলাররা মানে তারা আছেন উসমাইনগরের আছেন দক্ষিণ সুরমার আছেন এবং আমাদের বিশ্বনাথে তো আছেন সবাইকে নিয়েই আমরা একটা কমিটি করেছি এবং এখানে পরিবেশবাদীরা অনেক আছেন যারা যারা এই যে পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করছেন সারা সিলেটে বা ঢাকায়ও তারা করছেন তারাও আমাদের এই কমিটিতে আছেন তো সবাইকে নিয়ে আমরা করছি আমরা এই যে উচ্ছেদের কথা বলতেছি প্রথমে যে দখলমুক্ত করার কথা বলছি এটা শুধু বিশ্বনাথ নয় এটা কামাল বাজার কালীগঞ্জ এই আপনার মাসুক বাজার সব জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হবে এটা আমরা উচ্ছেদ অভিযান চালাবো তারপরে হচ্ছে খনন কাজের বিষয় খনন কাজ করতে হলে যে মাসুক বাজারকে ভেঙ্গে দিয়ে এই এই যে বাসিয়ার মুখ এটাকে দখলমুক্ত করে সেখানে যদি আমরা খনন কাজ চালাতে না পারি তাহলে পানি এদিকে আসছে না আর এইদিকে আবার জগন্নাথপুরের দিকে এদিকে যদি আমরা খনন কাজ না করতে পারি তাহলে পানি কিন্তু ওদিকে প্রবাহিত হচ্ছে না তো এই দুটো কাজ আমাদেরকে করতে হবে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ মানে আপনার নিচ্ছেন খননের প্রথমে হচ্ছে খননের প্রথমে হচ্ছে যে আমরা ওই যে বাঙ্গনের উদ্যোগটা আমরা প্রথমে নিচ্ছি খননের উদ্যোগটা আমাদের দেশের যে অবস্থা এটা কি বলবো দুই তিন বছর আগে খননের জন্য নাকি কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল ইনশাল্লাহ ওই ওই যে কয়েক কোটি টাকা এগুলো সব লুটপাট হয়ে গেছে এই যে একদিকে যে তারা ওই যে তো ওই যে বরাদ্দ কিন্তু টাকার তো কোনো কাজ করেই নাই হয়তো পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকার কাজ করেছে বাদ বাকি তারা কী করেছে মাটি সব বিক্রি করে এই যে তারা এই যে ওই যে খননের যে দুই তিন কোটি টাকা সেটা তো তারা নিজে নিয়েছেই হাতিয়ে নিয়েছে তার মাটি বিক্রি করে আরও দু তিন চার কোটি টাকা তারা এই যে ওই যে উপার্জন করেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু কাজের কাজ কিছুই হয় নাই কাজের কাজ কিছু হয় নাই কাজেই এবারে আমি ওই যে মন্ত্রী সাহেবদের সাথে আলাপ করেছি আমরা একদিকে ওই যে বাঙ্গনের এই যে উদ্যোগটা গ্রহণ করব এবং একই সাথে আমরা এই যে খননেরও উদ্যোগ নেব তাহলে ইনশাল্লাহ দেখি যদি আমরা অন্তত পক্ষে সেভেন্টি পারসেন্টও যদি আমরা ওই যে বরাদ্দগুলো কাজে লাগাতে পারি বাকিগুলো না হয় সিস্টেম লসে ছেড়ে দিলাম কারণ কেউ যদি বলেন যে সিস্টেম লস ছাড়া কিছু করতে পারবেন এটা সম্ভব নয় তবে সিস্টেম সিস্টেম লসের মাত্রাটা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি একটু যে কমিয়ে আনা হ্যাঁ একটু কমিয়ে আনতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ জনগণ কিছু পেলো একটা কাজ কিছু হবে তো এই লক্ষ্যে আমরা আছি ইনশাল্লাহ আপনারা অপেক্ষা করেন দোয়া করেন আমাদের জন্য আমাদেরকে সমর্থন করেন আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করছি এবং দেখি কতটুকু আগাতে পারি হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে একজন ব্যক্তি মহিবুর রহমান আমাদের বিয়ন টিভি স্টুডিওতে এসেছেন দেখে দর্শকরা অনেকটা অধূরে অনেক ফোন কল আমরা নিতে পারছি না তো অনেকে ফোন না পেয়ে কিছু মেসেজ আপনার উদ্দেশ্যে আমাদের আমার কাছে বলেন বলেন ঠিক আছে তো আপনাদের এলাকার আমাদের এখানে বাঙালিদের গর্ব যে যারা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন এখানে স্থানীয় কাউন্সিলার সাদেক মিয়া শমসু হ্যাঁ সাদেক মিয়া শমসু জি উনি একটা মেসেজ দিয়েছেন ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মাই সালাম অন এয়ার টু মেয়র অফ বিশ্বনাথ এন্ড সে উই আর প্রাউড অফ হিম এন্ড হিজ লিডারশিপ হিজ ইন্সপায়ারিং পারসন বলে ফেলেছেন বাট হিজ মানে তার যে অ্যাচিভমেন্ট যেটা সেটা তো অবশ্যই বলতে হয় যে হিজ এ কাউন্সিলার কাউন্সিলার এবং তার ঠিকানা দুইটা একটা হচ্ছে বিশ্বনাথ বিশ্বনাথের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত তার মামার বাড়ি বিশ্বনাথে কান্দিগ্রামে মামার বাড়ি আর অবশ্য বাড়ি হচ্ছে মূল বাড়ি হচ্ছে তাজপুরে তো আমাদের আমাদের গর্ব আমাদের গৌরব যেমনি আমাদের গৌরব আমাদের গর্ব এবং আমরা আশা করি এই যে শুধু কাউন্সিলার নয় কাউন্সিলার থেকে আর একটু উপরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা থাকবে আগামীতে আমরা সেটা দেখতে পাবো আমরা আশা আশা করি দেখতে পাবো তো এমনি তো সাদেক মিয়া কনসুলের মতো আমাদের আরও আছেন আমাদের মেয়র লুৎফুর রহমান আছে জি এখানে আরেকজন আছেন আমাদের জিয়াউল ইসলাম হ্যাঁ জিয়াউল ইসলাম আচ্ছা আচ্ছা উনিও আছেন এখন প্রায় ছয় চার বারের চার বারের আচ্ছা আচ্ছা স্টিল উনি উনি আছেন সিটিং হ্যাঁ যাই হোক এটা তো আমাদের তো ধন্যবাদ আমরা আসলে দুঃখ প্রকাশ করেছি আমাদের দর্শকদের কাছে আমরা সকল কল নিতে পারতেছি না আপনার মতো ব্যক্তিকে পেয়ে যারা উদ্রিব হয়ে আছেন আমরাও মনে করি মনে হয় যে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারবো আপনার কাছে এই ইয়াস তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছিলাম আমরা যে আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে আপনি কিছু ওই যে দালালদের যে ব্যাপারটা এসেছিল যে আপনি একটা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন তো আপনি কি মনে করেন যেভাবে অতিথেও আপনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জয়ী হয়েছেন বিজয়ী হয়েছেন এখন পর্যন্ত ঠিকই আছেন মাঠে 
তো আপনি ব্যক্তি মহিবুর রহমান কি মনে করেন যে এবারও আপনি এই যে দালালদের দৌরাত্মটাও আপনি ক্রস করতে পারবেন না এটা এটা শুধু একা আমাদের উপর ডিপেন্ড করে না এটা ধরেন সমাজের যে এখন যে অবস্থা প্রত্যেকটি সেক্টর থেকেই আপনাকে যদি সহযোগিতা কেউ না করে তাহলে কিন্তু সহজে আপনি ওই যে সাকসেসফুল হতে পারবেন না তো এবারে আমাদের এখানে একটা সুযোগ আছে যে আমাদের সিলেটের এই যে সম্মানিত ডিআইজি মহোদয় তিনি এখনও আছেন একজন ভালো মানুষ এবং তিনি আমাদের এখানে একজন এই যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পাঠিয়েছেন বিশ্বরাত থানার এখন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাজী আতাউর রহমান তিনিও আমাদেরকে সহযোগিতা করতে চান তিনিও এই যে আপুষে বেশিরভাগ মামলা মোকদ্দমা আপুষে নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তিনি এটাই চান এই বর্তমান ওসি সাহেব এবং ডিআইজি সাহেবও একইভাবে তিনিও এই এই পথের প্রতীক এবং নতুন একজন এসপি এসেছেন এসপির সাথে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে খুবই ভালো মানুষ আর আমাদের এখানে একজন আরেকজন আছেন এডিশনাল এসপি আমাদের সিলেটের সন্তান তিনি এখন এসপি অফিসে আছেন তার নাম হচ্ছে রফিক সাহেব ওই সিলেটেই ওই সিলেটেই তো তিনিও আছেন আমাদের সাথে সম্পৃক্ত এই যে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে তো কাজেই সকলের যেহেতু সমর্থন আমাদের প্রতি আছে আমার মনে হয় এটা আর এটা অলরেডি কিছুটা বিশ্বনাথের মানুষ এখন কিছুটা বুঝে যে এই যে গত দুই মাসে এই যে অনেকটা দালাল কিন্তু কমে গেছে ওই যে এটা উঠে বসে আমাদের জন্য আসা বেঞ্জ অনেকটা কমে গেছে কাজে ওই যে সব দিক থেকে সহযোগিতা দরকার এই যে বর্তমান প্রশাসনটা এটা মানে সময় বুঝুক এটা প্রশাসন এবং এই যে এই যে এই যে বললাম না ডিআইজি এবং এডিশনাল এসপি ওদের কাছ থেকে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি ওদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন পাচ্ছি আমি পাচ্ছি এবং ওনারাও চান কারণ অনেক সময় অনেক ওসি আসে সেই ওসির উদ্দেশ্য থাকে কি তার উদ্দেশ্য থাকে যে গ্রামেগঞ্জে যত বেশি জোগাজাটি হবে যত বেশি মারামারি হবে মামলা হবে তো সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটা ইনকাম হবে কিন্তু এই যে এই যে বর্তমান যে ওসি বললাম বর্তমান ওসির এই যে দেয়ান ডারোনা ঠিক উল্টো উনি ওই যে বিভিন্ন সময়ে এই যে যেখানে দেখেন যে একটা যোগাযাটের সম্ভাবনা রয়েছে তো সেখানে তিনি আগেই চলে যান গিয়ে একটা এটা মীমাংসা এটা চেষ্টা করেন তো এই এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে ব্যক্তি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাপার কার কি উদ্দেশ্য সেটা তো ওই যে তার কাজে কর্মেই তো তার এটা পরিচয় প্রতিফলন প্রতিফলন ঘটে তো বর্তমান ওসি সাহেবের এইটা হচ্ছে উদ্দেশ্য আর এই যে এডিশনাল এসপির কথা রফিক সাহেবের কথা বললাম তো অত্যন্ত ভালো মানুষ তিনি তো নিজে এই যে উদ্যোগী হয়ে এই সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আসলে আমরা খুব আশাবাদী হলাম এবং ভালো লাগলো আপনার মুখ থেকে এই কথা শুনে আমরা তো শুনতে শুনতে সবাই তো একটা কথা ওই দারোগা এবং মসজিদের বিরুদ্ধে দারোগা এবং মসজিদের বিরুদ্ধে ছাড়া তো পক্ষে কথাবার্তা খুব এটা শোনা যায় না আমরাও একদিন আমরাও সব সময় অনেক সময় এভাবে বলেছি কিন্তু যে ভালো কাজ করতে চায় তার যদি কিছুটা প্রশংসা না পায় তবে সে সে নিরুৎসাহিত হয়ে যাবে হ্যাঁ ডিজার্ভ আমি যেটা প্রমাণ পেলাম আমি যেটা দেখলাম সেটা আমাকে আরো বেশি করে বলতে ধন্যবাদ আমরাও আশা 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 করতে চাই এরকম আরো শুনবো আপনার কাছ থেকে যেভাবে শুনলাম তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা আছি আমাদের স্টুডিওতে আছেন আপনাদের এই প্রিয় মানুষ বিশেষ করে বিশ্বনাথ এলাকার যারা রয়েছেন আমাদের সাথে জনাব মহিবুর রহমান আপনারা শুনলে একটা জিনিস খুশি হবেন এই ব্যক্তি মহিবুর রহমান শুধু আজকের এই একটা বিশ্বনাথ পৌর মেয়র নয় উনি খুব সম্ভব ছয়শো ছাপ্পান্নটা উপজেলা না 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 এখন তো অনেক হয়ে গেছে তখন ছিল ছয়শো চুয়াত্তরটা ছয়শো চুয়াত্তরটা তো ছয়শো চুয়াত্তরটা বা ছয়শো ছাপ্পান্নটা যাই হোক অতটা পৌরসভা উপজেলার যখন তিনি দু হাজার আটের সেকেন্ড পার আপনার যখন তো আপনি যখন উপজেলার চেয়ারম্যান ছিলেন তো আপনার দর্শকরা শুনলে সুখী খুশি হবেন যে এই ব্যক্তি মহিবুর রহমান এই যে একটা উপজেলা চেয়ারম্যানদের একটা পরিষদ ছিল এই পরিষদের উনি কিন্তু চেয়ারম্যান ছিলেন সাইটশো সত্তর জন বা এটা কিন্তু সাধারণ কথা না আমাদের জন্য গর্বের বিষয় বিশ্বনাথবাসীর জন্য আমাদের জন্য আমাদের সিলেটবাসীর জন্য তো আমি এই এই স্থানে একটা প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই যে আপনি এত বড় পোস্ট হোল্ড করেছেন এটা তো অবশ্যই আরও বড় পোস্ট ছিল উপজেলার চেয়ারম্যান আপনি নির্বাচিত উপজেলার চেয়ারম্যান এবং উপজেলার চেয়ারম্যান ধরো আপনি চেয়ারম্যান ছিলেন তো এখন যখন আবার যে বিশ্বনাথ পৌর মেয়র আপনি হলেন তো ওখান থেকে আমার কাছে মনে হয় যে একটু তো মানে উপরে না একটু আপনার জন্য আপনি একটু নিচেই এসেছেন তো এই জায়গাটা আপনার কাছে কীরকম লাগছে প্রথমে এটাই আমার চিন্তা ছিল যে 
ছিলাম তো উপজেলা চেয়ারম্যান দু দুবার এখন এই যে একটা উপজেলার এক চতুর্থাংশ নয় একটা পুরসভা তো সেখানে আমার আসা উচিত কি উচিত নয় তো এক পর্যায়ে আমার বন্ধু বান্ধব যারা এই যে বন্ধু বান্ধব বিশেষ করে এই যে আমার একজন বন্ধু ডাক্তার মাহমুদুল মজিদ চৌধুরী তো তিনিও বললেন যে দেখেন এই বয়সে এখন কি করবেন উপর দিকে যেতে পারলেন না অনেকবার চেষ্টা করলেন তো সেটা যাক নাই গেলেন কিন্তু এখন এই সময়টা কাটানো দরকার এবং এর মধ্যে যদি কিছু একটা করতে পারেন তাহলে জনগণ আপনাকে স্মরণ করবে তো সেটা ভেবেই আমি চলে আসলাম যে আমরা ধরেন সারা জীবন কাজ করেছি মানুষের জন্য এখন শেষ বয়সে এসে কিছু একটা করতে চাই তো এই করতে চাওয়ার জন্যই তো এখানে আসা তো আমি ওই যে খুশি হলাম এটা এই জন্য এটা যদি আমি না করতাম তাহলে বোধ হয় বড় একটা ভুল হয়ে যেত আমি এটা করে দেখলাম যে মানুষ কিন্তু ওই যে সাধারণ জনগণ এই যে আপনার কৃত কর্ম কিন্তু সাধারণত ভুলে না এটা মনে রাখে কারণ এবারে যে ঘটনা ঘটেছে এবারে আমাদের যে আমাদের মোলানা সাহেবদের যে দল দুইটা আছে আমাদের বিশ্বনাথে একটা হচ্ছে ফুলতলি মোলানা সাহেবের দল একটা আর একটা হচ্ছে কৌড়িয়া কৌমি একটা দুইটা আওয়ামী লীগ বিএনপি সবাই মিলে কন্ডিডেট সব ছিল তো তারপরেও প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়ে আমি নির্বাচিত হয়ে আসছি আমার কোনো টাকাও খরচ হয়ে নাই এটা আমার মনে হয় আমার সারা জীবনের এই যে বিশ্বনাথের মানুষের জন্য যদি সামান্যতম কিছু করে থাকি তার প্রতিদান আমি পেয়েছি এটা আমার মনে হয় যে শুধু আপনার এখানে মনে হয় না এটাই বাস্তবতা না হয় আপনাকে কেন ওই এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কেন আপনার আপনাকে তারা নির্বাচিত করলো নির্বাচিত করে করলো সেটা সেটাই কথা তো এটা এটা দেখলাম যে একটা কিছু করি এই এই আর কি এই হইলো উদ্দেশ্য তবে সাড়া পাচ্ছি সব জায়গায় সবখানেই সাড়া পাচ্ছি এবং আমার জুড়ে বিশ্বাস যে আমরা আমরা যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নিয়েছি বিশেষ করে ওই যে দালাল মুক্ত বিশ্বনাথ এবং পুরসভাকে একটু সুন্দর করে বাসিয়া নদীকে ওই যে দখলমুক্ত করা এবং এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন আমার মনে হয় সবগুলোই সম্ভব হয়ে যাবে আর আমার একটা কথা হচ্ছে আমি সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন আমার এক আমার এক ছোটো ভাই মেয়র ওল্ডামের মেয়র যে খুব বেশি বেশি প্রকল্প নিলে পরে হয়তো শেষ পর্যন্ত মানে সবগুলা বাস্তব নাও হতে পারে কিন্তু আমার এটা বিশ্বাস যে জনহিতকর বা জনগণের কল্যাণে আপনি যদি কোনো কিছু করেন কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে করা শুরু করেন তাহলে আপনি হয়তো টেন পারসেন্ট করলেন টোয়েন্টি পারসেন্ট করলেন আপনি থাকলেন না দেখলেন আপনি যে শুরু যেহেতু করেছেন এটাকে কেউ না কেউ কিন্তু এটাকে এন্ডে নিয়ে যাবে শেষ করবেই এটা আমি ওই যে অনেক মসজিদ করেছি আমি আমি বিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করেছি এটা কিন্তু পরবর্তীতে এক কোটি দুই কোটি টাকা দিয়ে এটা শেষ করা হয়েছে আমি এক মাসে এক মাসে আমি আটটা হাই স্কুল করেছি এ ধরনের নজির কিন্তু খুব কমে আছে এক মাসিট হয়ে গেছে না শুরু করেছি ওকে আমি শুরু করেছি আটটা হাই স্কুল এবং আমি সেখানে বিশ হাজার তিরিশ হাজার করে আমি দিয়েছি দিয়ে আমি এটা বৃত্তি প্রস্তর করে শুরু করে দিয়েছি তারপরে ওই যে আমি ভাবলাম যে আমার পরবর্তী বরাদ্দ যখন আসব তখন আমি এটাকে বড় করব দিব কিন্তু আমার জন্য জনগণের অপেক্ষা করে নাই দশ লক্ষ বারো লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়ে সব হাই স্কুল কমপ্লিট করে ফেলেছে সেই জন্য আমার এটা বিশ্বাস আমি যদি শুরু করে দিতে পারি আরো বোধ তিনশোর কাছাকাছি চলে যাবে তো আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আমরা পেয়ে যাব এই কলেজের জন্য তারপরে হচ্ছে ওই যে স্কুল গুলা হাই স্কুল গুলা পাঁচটা হাই স্কুল করতে চাই সেখানে যদি ব্যক্তি উদ্যোগে কেউ কেউ মানে ইচ্ছা পোষণ করছেন করে নেবেন তো করে নিলে করে নিলেন আর বাদ বাকি আমরা এই চাঁদার মাধ্যমে সেগুলোও করবো আমার মনে সেগুলো পারবো এটা তো আপনার যে আটটি স্কুলের কথা বললেন এক মাসের মধ্যে করেছেন এটা কি পৌরসভার ভিতরে অবশ্যই তো পৌরসভার ভিতরে তো পৌরসভার ভিতরে আছে পৌরসভার বাইরেও আছে মানে উপজেলার এটা পঁচাশিতে আমি করেছিলাম ওকে পঁচাশিতে তেরোটা হাই স্কুল করেছি তার মধ্যে আটটা হাই স্কুল করেছি এক মাসেই সব বিস্তৃত দিয়ে দিচ্ছি এটা আমাদের আছে এই যে আমাদের ধর্মদায় আছে এই যে জাগরণ উচ্চ বিদ্যালয় আছে কালীগঞ্জে আছে এই যে জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় আছে প্রাইমারি স্কুল যেটা এটাও আমি করেছি তো এইভাবে ওই যে সোভাতুল্লাহ হাই স্কুল আছে অলঙ্কারিতে আছে দোয়ালে আছে মোটামুটি মোটামুটি এই সবগুলা 
ওই সবগুলো এক মাসে করেছি এক মাসে ওগুলো সবগুলো এখন চলছে সবগুলো এখন চলছে এখন কলেজিয়েট হয়ে গেছে এক দুইটা কলেজিয়েট হয়ে গেছে মানে এখন ঠিকই গেছে এগুলো ওকে তো কাজেই আমার শুরু করেছিলেন বিদায় তো শুরু এই যে শুরু যদি না করি এখন তাহলে শুরু করতে করতে দেখবে দেখবে হয়তো আরো 20 বছর চলবে আপনি সেই আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে আবারো শুরু করছেন হ্যাঁ এই আশা নিয়েই তো করছেন যে শেষ হবে হ্যাঁ তো আপনি যেটা বললেন যে প্রশাসন থেকে সর্বস্তর থেকে যেভাবে আপনি সহযোগিতা পাচ্ছেন তো এই সহযোগিতা পাওয়া মনে হয় যে আগের চাইতে আরো একটু দ্রুত আপনার এই এই যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন শেষ করতে পারবেন বলে আশা করেন হ্যাঁ আমার আমার মনে হয় আগে থেকে আরো আরো একটু আরো একটু ভালোই আমরা করতে পারব কারণ আগে তো আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা ছিল না যখন বিশ্বনাথ কলেজ যখন আমি করি তখন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে শুরু করেছিলাম লন্ডনে এসে ষাট হাজার পাউন্ড কালেকশন করে তখন উনিশশো পঁচাশ ইংরেজিতে ষাট হাজার পাউন্ড কালেকশন করে গিয়ে বিল্ডিংটা করলাম এখন দেখলাম যে ওই ষাট হাজার পাউন্ড কালেকশন করে যদি আমি ওখানে বিল্ডিং না করে যদি আমি ওই যে ওই যে তিন ইঞ্চি ইট দিয়ে যদি একটা ঘর করতাম তাহলে আর বাকি টাকা দিয়ে যদি আরেকটা কলেজ করে ফেলতাম তাহলেও হতো কিন্তু ওই যে বিল্ডিংয়ের সব টাকা আমরা খরচ করে ফেললাম এটা কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক হয় নাই কারণ হচ্ছে কি যে আপনি এই যে বড় বিল্ডিং করলেন কি না সেটা বড় কথা নয় আপনি শুধু মাত্র ওই যে পাঠদানের জন্য যদি কয়েকটা রুম করে দিতে পারেন ফাউন্ডেশনটা করে দিতে পারেন আর এক পর্যায়ে এমপিভুক্ত যখন হয়ে যাবে বা এমপিভুক্ত হওয়ার আগেও এই সরকার যদি ঠিক আপ করে তাহলে পাঁচ কোটি ছয় কোটি টাকা বেয়ে তারা বিল্ডিং করে দিবে তাহলে আমরা এখানে বিল্ডিংয়ে আমরা টাকা খরচ আমরা টাকা খরচ করবো সেখানে যে এখানে যে টিচারগুলো যেগুলো দিব ওইগুলোর যে বেতন যাতে চার পাঁচ বছর আমরা কন্টিনিউ করতে পারি যতক্ষণ না পর্যন্ত এমপিভুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ ওদেরকে বেতন দিয়ে স্কুলটাকে চালাতে হবে এই জন্যই আমাদের যে টাকার দরকার বেশিরভাগ টাকার দরকার তো এটা আগে তো এটা মাথায় ছিল না এখন সেটা এই যে অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার ফসল হচ্ছে এটা এবারে এটাই আমি করব এই যে প্রথমে ওই যে তিন ইঞ্চি ইয়ে দিয়ে ওয়াল করে ঘর করে ফেলবো ওই যে কয়েকটা রুম করে ফেলবো আর এই পরবর্তীতে আর বাদ বাকি টাকাগুলো আমরা একটা এই বাজেট করবো যে প্রতি বছরে আমরা বাজেট কত হয় এই বাজেট অনুযায়ী আমরা এই যে টাকা কালেকশন করে আমরা রেখে দেবো বাস পাঁচ বছর পর ইনশাল্লাহ আমার আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার সময়ের ভিতরেই এই যে পাঁচ বছরের ভিতরে এইগুলোকে এমপি মুক্ত করার বলছিলেন যে ওই যে বন্যা নদী খননের কথা তো আপনারা বলছিলেন যে এগুলা করতে হবে তো আসলে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ ইতিমধ্যে আপনারা নিয়েছেন কি না বা নিবেন মাকুন্ডা নদী বলেন খাজানচি নদী বলেন সবগুলার একই অবস্থা আমরা যদি এই যে এই এখান এখান থেকে যদি আমরা শুরু করতে পারি তাহলে আমরা আমি আশা করি বাকিগুলা কিন্তু বাকিগুলাতে স্থাপনা কিন্তু খুব কম স্থাপনা এই যে বাসিয়ার যেভাবে স্থাপনা হয়েছে যেভাবে ভূমিকা দখল করেছে মানে এতটুকু দখল অন্যান্যগুলাতে নাই তো কাজেই আমরা ওই যে খনন কার্য যদি অন্যগুলাতে আমরা পরিচালনা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় ওই যে জলাবদ্ধতা এটা অনেকটা কেটে যাবে কমে যাবে কেটে যাবে তো এটা অবশ্য আমরা এটা পরিকল্পনা আছে বাসিয়া দিয়ে শুরু এবং দেখা যাক কি হয় সবগুলোই আমরা দিয়েছি সব নদীগুলোর কথা আমরা বলেছি কিন্তু এই পানি যদি আবার জগন্নাথপুরের ওই দিকে কুশিয়ারাতে যদি প্রবাহিত হতে যদি সেখানে যদি বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয় তাহলে তো আবার জলাবদ্ধতা থেকে গেল তো সেই বাধা যদি যদি থাকে সেই বাধা সেই বাধাটা অতিক্রম করবেন কিভাবে হ্যাঁ ওই তো এখানে তো এখানে আমাদের ওই যে সমন্বিত প্রয়াস তো সমন্বিত প্রয়াস সেখানে মান্নান সাহেব আছেন সেখানে জগন্নাথপুরের মন্ত্রী আছেন আর পাওয়ারফুল মিনিস্টার তো অত্যন্ত ভালো মানুষ এই সমন্বিত প্রয়াসের জন্য আপনারা কি ইতিমধ্যে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন না শুধু চিন্তাই করছেন না আমরা অলরেডি নিয়ে ফেলেছি আমরা তো এই যে বাসিয়ার ব্যাপারে তো আমরা যে প্রকল্প যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে মাসুক বাজার থেকে শুরু করে এই যে বাসিয়ার মুখ সুরমার সাথে যে মিলিত হয়েছে সেই মুখ থেকে শুরু করে একেবারে কুশিয়ারা পর্যন্ত মানে ওই যে ভাঙ্গন বা খনন সবগুলো এখান থেকেই পরিচালিত হবে এবং কুশিয়ারা গিয়ে এই পানিটা প্রভাবিত এটা হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা তো আমরা শুরু করি ভাঙ্গন দিয়ে আর তারপর খননের যে বরাদ্দ আসবে 
তখন খনন কার্য পরিচালনা করব এগুলো কিন্তু নিবিড়ভাবে যদি আপনি পর্যবেক্ষণ না করতে পারেন এগুলোর পিছনে যদি আপনি থাকতে না পারেন তাহলে অতীতে যেভাবে হয়েছে আর এখনো করতে হবে হ্যাঁ এখানেও এখানেও এখনো একই অবস্থা এখনো ওই যে টাকা পয়সা দিলেন কিন্তু ঠিকমতো কাজ করলো না তাহলে টাকা বরাদ্দ দিয়ে লাভ কি তো এগুলোর পিছনে থাকতে হবে যে আমরা যে কমিটিটা করেছি ইনশাল্লাহ এই কমিটি নিয়ে যদি আমরা ওই যে এইগুলো নিবিড়ভাবে যদি আমরা ওই যে নিরীক্ষণ করতে পারি তাহলে মনে হয় আমাদের ওই যে উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে তো আপনারা অলরেডি অ্যাকশন কমিটি করেছেন আমরা অলরেডি কমিটি করেছি কমিটি কাজ করতেছি কল হ্যাঁ এই কমিটির মধ্যে সর্বস্তরে মানুষের সম্পৃক্ততা আছে হ্যাঁ এই প্রতিনিধিরা সব আছেন সকল বা তারপরে ওই যে যারা ওই যে পরিবেশ আন্দোলনের সাথে মানে সর্বস্তরে জনগণের সম্পৃক্ততা এখানে আছে নিঃসন্দেহ আমরা আসলে বিশেষ করে শুনলাম বিশ্বনাথের ওই যে স্কুলের কথা বললেন আপনি যে স্কুলগুলো করেছেন এবং ওই যে নদী খননের কথা বললেন বা ওই যে উচ্ছেদের কথা বললেন এছাড়া আপনি ক্ষমতা নেওয়ার পরে আপনার বিশ্বনাথ মেয়রের দায়িত্ব নেওয়ার পর আর কি কোনো কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন বিশ্বনাথের উন্নয়নের জন্য যদি আমাদের বিশ্বনাথের দর্শকদের যদি উদ্দেশ্য যদি বলেন আমরা তো সময় দায়িত্ব তো সময় তো নিলাম তা এখন পদক্ষেপ তো এখনও নেওয়া শুরু হয় নাই তা এখন আমরা যে কাজগুলো করছি এই এই তো আমরা এই যে একটা এইটা কর্মসূচি নিয়ে এখানে আসছি এই যে স্কুলগুলো করবো আমাদের ছেলে ফুলেদের জন্য ওই যে দুই তিনটি দুই তিনটি স্টেডিয়াম করতে চাই কারণ ছেলে ফুলেদেরকে যদি আমরা ওই যে খেলাধুলার দিকে যদি আমরা দাবিত করতে না পারি তাহলে ওরা কিন্তু বিপদগামী হয়ে যায় তো সেই জন্য আমরা ওই যে স্টেডিয়াম এখন একটা স্টেডিয়াম আছে এইটা তো বেশ কিছু টাকা পয়সা বরাদ্দ হয়েছিল কিন্তু এগুলোর অধিকাংশ টাকা লুটপাট হয়ে গেছে আর এইটা পড়ে গেছে বিশ্বনাথের একটা কোনায় এখানে এখন আমরা অন্য অন্য সাইটগুলোতে আরও দুই একটা স্টেডিয়াম করতে চাই তো আমরা জানাইয়াতে একটা স্টেডিয়াম আমরা জানাইয়াতে ফিল্ড আছে এখানে স্টেডিয়াম করার চিন্তা আমরা করছি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে আমি কিছু আমাদের কিছু ওই যে এন্টারপ্রেনার কিছু বাই আছে তাদেরকে বলছি যে এই যে স্টেডিয়াম কিন্তু আজকাল লাভজনক হয়ে হয়ে গেছে এনে কেউ যদি একটা স্টেডিয়াম করে তো সেখানে ওই যে স্টেডিয়াম তো আর নাই খেলাধুলার কোনো জায়গা নাই যে ছেলেরা সেখানে খেলতে যায় এবং একটা ফিস দিয়ে সেখানে যায় মোটামুটি একটা ওই যে ভায়েবল একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে তো সেখানে আমরা একটা স্টেডিয়াম একটা সময় ছিল শুধু ওগুলো খেলাধুলার জন্য এখন একটা লাভজনক লাভজনক হয়ে গেছে হয়ে গেছে তো এখানে আমরা সরকারিভাবে ওই যে সরকার থেকে কিছু বরাদ্দ নিয়ে আসব এগুলো বরাদ্দ দিয়ে দিব এবং কেউ যদি উদ্যোগ নিতে চায় আমরা সাহায্য করতে চাই সেটা আমরা করছি এখানে আমরা ওই যে আমাদের ছেলে পুলেদেরকে আরবার খেলাধুলায় আর একটু উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটা মেয়র ক্রিকেট কাপের প্রবর্তন করেছি একটা মেয়র ফুটবল কাপের প্রবর্তন করেছি যে তারা এদিকে এদিকে মনোনিবেশ তারা থাকুক এবং এর থেকে কিছু ছেলে পুলে বেরিয়ে আসবে তারা হয়তো জাতীয় লেভেলেও তারা হয়তো প্রতিযোগিতা করবে এগুলো হচ্ছে আমাদের ওই যে একটা সাইড অন্যদিকে আমরা চাই যে বিশ্বনাথের একটা সঠিক ইতিহাস প্রণীত হোক কার কি অবদান কতটুকু আছে এগুলো আর স্বীকৃতি দিতে হবে এখন কিন্তু কোনো স্বীকৃতি নাই কে কি করছে কে কি করলো চলে গেল তাহলে তার নাম গন্ধ আর নাই নতুন যে আসছেন তিনি সব কিছু তো এইটাই হচ্ছে আমাদের যে কালচার এই কালচারে পরিণত হয়ে গেছে তো আমি সেই জন্য ওই যে ওইটা অবশ্যই আমাদের জন্য শুভ নয় হ্যাঁ এটা অবশ্যই এটা অশুভ ডেফিনেটলি অশুভ যেমন আমি আমার বন্ধু ওই যে আমার ক্লাসমেট আমি ওই যে বিশ্বনাথ কলেজে প্রিন্সিপ মানে চাকরি দিয়েছিলাম উনি উনি ওনাকে চাকরি দেয় নাই মানে রিজেক্ট হয়ে গেছিলো বাদে আমি চাকরিটা দিলাম কিন্তু আটত্রিশ বছর উনি ওই কলেজের প্রিন্সিপাল আমাকে তিনি একটা চায়ের দেওয়া তো দেয় নাই এবং ছেলেগুলোরা জানেও না যে আমি যে আমার প্রচেষ্টায় যে এই কলেজ এখানে স্থাপিত হয়েছে আমি আমি আমার পকেটের পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে শুরু করেছিলাম আমি এ দেশে এসে টাকা কালেকশন করে বিল্ডিং করলাম সব কিছু আমিই করলাম আর আপনি হয়তো বলবেন যে আমি তোর কথা আমি বলছি আমি এই যে আমার আমার ডুল আমার ডুল আমি বাজাইতেছি কিন্তু উচিত তো ছিল যে এই যে প্রিন্সিপাল বা যারা আছে অন্তত এই যে আমার একটা পাথরে এখানে একটা নাম লেখা আছে যে এই কলেজে আমি কালেকশন করেছি এবং আমার পরিবারের দান এই কলেজেও বেশি আর্থিক দানও বেশি আমি নিয়েছি সর্বোপরি আপনার প্রচেষ্টা কিন্তু আমার নামটা আমার নামটা এতদিন এই যে আটত্রিশ বছর আমার নামটা মুখে মানে নাই তা আমি এবারে বললাম যে আমি যদি মরে যেতাম কিছুদিন আগে এই নির্বাচনে যদি না আসতাম তাহলে বিশ্বনাথে ছেলেপুলেরা জানত যে এই কলেজের প্রতিষ্ঠান তুমি বা অন্য কেউ আমার নাম তো কেউ জানতই না ছেলেরা জানেই না এগুলো সেই ব্যবস্থাই তো নাই মহিবুর রহমান এটার প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্যোক্তা এটার তো কোনো লক্ষণ নাই না কোনো লক্ষণ কিন্তু শুধু ওই যে ওই যে পাথরটা ওইটা মুছে ফেলতে পারে নাই ওইটা ওইটার নামটা মিটে গেছে কিন্তু পাথরটা এখনো আছে 
তো আমাকে ওই প্রিন্সিপাল বললো যে আমি পাথরটা রেখেছি আমি বললাম যে ঠিক আছে পাথরটা রাখাই তোমার দায়িত্ব তুমি এটি করেছো এবারে আমি চাইতেছি যে ওই যে কলেজ করব বা যা কিছু করব সুন্দরভাবে যে এটা স্থিতি স্তম্ভ করব এখানে সকলের নাম সকলের নাম থাকবে যাতে পৃথিবী জনীন থাকবে এই নাম এগুলো এখানে এখানে থাকে তো এগুলো আর যা কার কি অবদান আমরা একটা ইতিহাস রচনা করছি এটা কমিটি করেছি এবং সেই কমিটিতে আমরা বেশ কিছু বরাদ্দ দিব এবং এখানে যত হাজার পৃষ্ঠেই হোক না কেন আমরা বেশ কিছু ভলিউম আমরা এখানে আমরা পাবলিশ করবেন পাবলিশ করব তো পাবলিশ করব আবার একই সাথে আমরা এটা প্রেস ক্লাব ভবন করা করতে যাচ্ছি প্রেস ক্লাব ভবনের সাথে একটা পাঠাগার থাকবে তো সেই পাঠাগারে যে ছেলে পুলে যারা রিসার্চ করতে চায় তারা একটা এই বইগুলোকে একটা রেফারেন্স বই হিসাবে তারা ব্যবহার করতে পারবে ওখানে বইগুলো সংরক্ষিত থাকবে সংরক্ষিত থাকবে এই এইগুলো পদক্ষেপ নিচ্ছি আর কি আর তো মোটামুটি এই এই আমি এটা ওই যে একটা লিফলেট আকারে একটা কর্মসূচি এখানে এই যে এই যে প্রণয়ন যে করেছি এটাও এটাও এখন দিয়েছি সবাইকে নির্বাচনের আগে আমার কিন্তু এইগুলো কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না এটা আমার মাথার মধ্যে ছিল যে কী করবো না করবো ধন্যবাদ অনেকক্ষণ আলাপ করলাম আপনার সাথে আমরা অনেক আলোচনা করতে পারবো আপনার মতো ব্যক্তিকে পেয়ে হয়তো রাতের পর রাত ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে পারবো অনেক কলারও ছিলেন লাইনে আমরা অনেক কল নিতে পারি নাই তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা আপনারা জানেন আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে বরণ্য রাজনীতিবিদ বলবো বরণ্য বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী বলবো মহিবুর রহমান একটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে আজকে আলোচনার পর যে মহিবুর রহমান আসলে পদ খুনটা এটা বিবেচনা না করে জনগণের জন্য কাজ করতে চান এই জিনিসটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে আর একটা ক্লিয়ার হয়েছে যে আপনারা হয়তো আমি আগে অতটা জানতাম না আমি নিজেও আপনারাও হয়তো অনেকে আমার মতো জানতেন না যে মহিবুর রহমান কিন্তু এই যুক্তরাজ্যেরও একজন প্রবাসী যারা একবার এই এই আমরা সোনার ফরিন যাকে বলি যুক্তরাজ্য বা এই ইউরোপিয়ান দেশগুলোকে যারা এই দেশের মতো জায়গায় একবার আসে তারা দেশের কথা বেমালুম বলে গিয়ে দেশের এই দেশেই জীবন পাত পাত করার চিন্তা দ্বারা করে তো সেই চিন্তা না করে মহিবুর রহমান দেশের ঠানে নারীর ঠানে দেশেই গিয়েছেন দেশের মানুষের কিছু করার জন্য এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার তো এবার আসি আমাদের কিছু আমরা যে প্রবাসী আমাদের আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে এসে গেছি তো আমরা বাংলাদেশে যে ইয়েটা প্রণয়ন হচ্ছে এখন যে আইডি কার্ডটা ন্যাশনাল আইডি কার্ড যেটা ছাড়া আমি দেশে গিয়েছিলাম দেখেছি একটা ফোনের কি বলে সেম নিতেও কিন্তু আইডি কার্ড ছাড়া এখন আর সম্ভব হয় না বাট অনেকটা জটিলতায় পড়েছিলাম এই কার্ডটা বানাতে গিয়ে তো এই জটিলতা একটু আমাদের প্রবাসীদের জন্য যেটা আমরা সামান্য কিছু সময় নিয়ে দেশে যাই অল্প সময় নিয়ে দেশে যাই সময় নিয়ে ওই যে দৌড়াদৌড়ি করার সময়টা থাকে না তো আপনারা কি আমাদের জন্য বা নতুন প্রজন্মের যারা যাবে এই কার্ডটা বানানোর জন্য আপনাদের কি কোনো পদক্ষেপ আছে যদি আরেকটু মানুষের জন্য সহজতর করার জন্য এটা সরকার এটা অলরেডি সহজতর করে দিয়েছে সমস্যা হচ্ছে এই যে অসাধু কর্মকর্তা যারা তারা ওই যে তারা এখানে কিছু রুটি রুজির তারা একটা ব্যবস্থা করে ফেলছে যেই যায় এই যে এই যে অনলাইনের যে এই যে কাটাকাটিটা তারাই পারে তারাই বুঝে বেশি তো সেখানে হয়তো একটা প্রবলেম সৃষ্টি করে কিছু টাকা হাতি নিতে চায় দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার আর লন্ডনে যদি দেখে যে কেউ মারাত্মক সমস্যা আছে এই কার্ড ছাড়া কিছু হচ্ছে না হয়তো লন্ডন থেকে কেউ গেলেন গিয়ে তার কাছে বললেন যে ভাই আমি বড় বিপদে আছি তাড়াতাড়ি আমার এটা করে দেন আপনি নেন পাঁচ হাজার টাকা তো সেখানে সে যখন দেখে যে বড় বিপদে বলেই ফেলছে লন্ডন মানে লন্ডন তাহলে এখানে এক লক্ষ টাকা দেড় লক্ষ টাকা এইভাবে হাতিয়ে নিচ্ছে এইটা এইটা করছে তো এই যে আমার এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা এখন ওই যে ইয়েটা দিতে পারছি না নাগরিকের একটা সনদ লাগে এটা এটা ইয়ে করতে হলে এটা আবার ইউনিয়ন অফিসার রয়ে গেছে তো আমি এখানে অলরেডি আমি একটা লোককে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি যে এই যে আইডির ব্যাপারে এই যে নির্বাচন অফিস এখানে টাকা চায় একটা এটা এই যে কৃত্রিম কৃত্রিম একটা সমস্যার সৃষ্টি করে করতে চায় তো সেখানে আমার এই যে আইটি এক্সপার্ট আমার আছে তো আমি কি করি আমি ওই যে দুই চারজন যখন জমা হয়ে যায় তো ওদেরকে ওদেরকে সহ সে ওখানে গিয়ে বলে যে ঠিক আছে আমাকে দেখান যে কোথায় সমস্যা হচ্ছে আমি ওইটা সমস্যার সংশোধন করে ফেলবো তো তখন আর ওরা কিন্তু আর তোরা পারে না এইভাবে করছি আর কি আজকে আমাকে এই যে হেলাল আমার বাইক নয় যে হেলাল ওই কবি কবিতা টবিতা লিখেছে হেলাল ছিলেন তো উদা বাড়ি মেয়ে থাকে তো সে আবার আজকে এটা প্রস্তাব করেছে যে একটা সেল করার জন্য বা একটা টেবিল করার জন্য আমি আমি দেশে গিয়ে এটাই আমার বিশ্বনাথের জন্য এটা এখানে একটা টেবিল রাখবো 
এবং যাদের এই সমস্যা তারা সেখানে যাবেন এবং আমার ওই যে আইটি এক্সপার্ট সে এগুলো ডিল করবে এটাও একটা সার্ভিস হবে কারণ এই সার্ভিসের জন্য ওই যে ওরা এই কার্ডের জন্য তারা কিন্তু ওই যে হাত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এবং ওই যে প্রবাসী যে তাকে লেফট রাইট করে দিতেছে এই যে প্রবাসীরা টাকা দিয়ে দিয়ে দিতে চায় অনেক সময় আপনি যেটা বলছেন প্রবাসীদের প্রবাসীরা মনে করে যে আমি তো অল্প দিনের জন্য এসেছি টাকা কিছু দশ হাজার বিশ হাজার বা এক লক্ষ টাকা দিয়েও যদি আমার কাজটা হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই এটাই যে কাজটা সেরে ফেলতে চায় কারণ সে তাকবেই বা কয় দিন সেই জন্যই সে টাকা দিয়ে দিতে চায় আর এই সুযোগটা নিচ্ছে তারা তো এখানেই আমাদের কাজ আমি ইনশাল্লাহ যারা আমাদের স্বর্ণাপন্ন হবে আমরা প্রতিটি ব্যাপারে আমাদের কিছু কিছু ব্যাপার হয়তো সমস্যা থাকতে পারে অনেকের আইডি কার্ডে কিছু সমস্যা আছে এই জন্ম তারিখ ঠিক নাই বাবার নাম ঠিক নিজের নাম অনেক সময় এগুলো একটু সময় লাগতে পারে কিছু কিন্তু স্বাভাবিক যেগুলো ওই যে আইডি কার্ড কেউ করবে গিয়ে সেখানে এই যে তার একটা পাসপোর্টের একটা ইয়ে লাগে তারপরে বলে যে না এটা হচ্ছে না ওরা তো আসলে আপনি যেটা বলছেন যে ওরা সুযোগ চাই আমি দেখেছি যে সোয়েটা ফার্স্ট অথবা সোয়েটা রিকোয়ারমেন্ট লাগে ওগুলো তো ইজি জিনিস আমরা আমরা যারা এদেশে আসি আমাদের জন্য ইজি তো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের বাস্তবতা এটা এটা ইজি না কিন্তু তারা তো দেখাচ্ছে যে এটা আমাদের করতে হবে তা তাদের জায়গায় তারা ঠিক আছে এমনি দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় এই সময়ের ভিতরে এগুলো করা তো আপনি জানি আপনি তো মনে করেন একটা এলাকার মধ্যে আছেন তো আপনি আমি মনে করি আপনি শুধু একজন এলাকা একটা এলাকার মানুষ না আপনি একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব তো জাতীয় পর্যায়ে আমাদের প্রবাসীদের পক্ষ থেকে এইটার ব্যাপারে কি একটা আওয়াজ আপনি উঠাবেন বাংলাদেশে হ্যাঁ না না এটা এটা না এই যে এখানে আবার আসি এটা নিয়ে তো আমরা এটা নিয়ে তো আমরা আলাপ করতে যাই এসে গেছি এটা নিয়ে আমরা আর এটা জাতীয় পর্যায়ে এটা নিয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ নাই কারণ সরকার এটাকে সহজ তো সহজ করে দিয়ে দিয়েছে সমস্যাটা হচ্ছে এই যে জেলা লেভেলে অথবা ওই যে উপজেলা লেভেলে পৌরসভা লেভেলে এখানে আমরা অবস্থান নিব ইনশাল্লাহ এই জন্য বললাম যে আমরা দু চারটা করে এই যে প্রতিদিন যদি একটা একটা নিয়ে যদি আমরা জোগাড় করতে থাকি তাহলে তো তাও হবে না দু চারটা করে জমা হোক আমরা যাব এবং আমরা কনফার্ম করবো আপনি আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদেরকে কনফার্ম করব আর যদি প্রয়োজন বলতে আমরা জাতীয় পর্যায়ে যাব যদি এখানে আমাদের কাজ না হয় আওয়ামী <laughs> বলেন <laughs> 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 অন্য কোনো বড় বৃহৎ রাজনৈতিক দল থেকে যদি আসে আপনি বিশ্বনাথ বালাগঞ্জে থেকে নির্বাচন করার জন্য তো তখন আপনার ভূমিকাটা কি হবে না আমার অন্য কোনো দল থেকে অন্য কোনো দল থেকে যদি নমিনেশন দেশ আমি যাব না আমি সারা জীবনই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত আমি একবার অবশ্য আমি ওই যে জাতীয় বাড়ি থেকে একবার আমি অংশগ্রহণ করেছি আওয়ামী লীগ আমাকে বহিষ্কার করে তো প্রশাসিক যদি আওয়ামী লীগ আমাকে বহিষ্কার করলো খামখ্যা কারণ প্রশাসনিক রেজিতে উপজেলার চেয়ারম্যান হলাম বলে আমাকে বহিষ্কার করলো আওয়ামী লীগ আগে বলেছিল যে এই ইলেকশনে যদি আওয়ামী লীগের কেউ আমি কোন জেলা জেলা আওয়ামী লীগের তখনকার যে চারটা জেলা মিলে একটা জেলা ছিল আমি সেই জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলাম তখন তো বৃহত্তর সিলেটের বৃহত্তর সিলেট উনচল্লিশ জনের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম টোটাল সব মিলিয়ে তা এখন আমাকে বহিষ্কার করলো কেন যে আমারই একজন আত্মীয় তাকে আমি ওই যে তাকে আমি ধন্যবাদ আসলে আমরা মনে হয় আপনার মূল বক্তব্যটা পেয়ে গেছি যদি দল থেকে আসে আপনি হয়তো করতে পারেন বা অন্য কোনো দলের প্রশ্ন আসে না একমাত্র যদি আওয়ামী লীগ থেকে যদি আসে তাহলে আমি করতে পারি বিশেষ করে আমাদের বিশ্বনাথের দর্শক বা আমাদের যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের সাথে যদি একদম সংক্ষেপে শেষ কথাটি বলেন আমি আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের যে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা আমার প্রতি যে আপনাদের স্নেহ ভালোবাসা মমতা আছে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ তো ইনশাল্লাহ যতদিন বেঁচে আছি আমাকে আপনারা যে কাজে লাগাবেন সেই কাজেই আমি লাগব কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছি আমি আমার আমার আদর্শ দিক দিয়ে আমি যেখানে আছি সেখানেই আমি থাকতে চাই 
আর বাদ বাকি হচ্ছে আমি ওই যে আমাকে ছিল বিদ্রোহী বলে সবাই আটকেই তো করে আমি বিদ্রোহী করি বিদ্রোহী করব আমি সব কিছুতে জি হুজুর বলবো না কিছু কিছু ব্যাপারে আছে যেটা জনস্বার্থ পরিপন্থী আমি সেখানে রুখে দাঁড়াবো এই হচ্ছে আমার এই হচ্ছে আমার আদর্শ তো আপনাদের আপনারা আমাকে গ্রহণ করেছেন আমাকে ভোট দিয়েছেন নির্বাচিত করেছেন এখন যে কিছু কার্যক্রম আমি ওই যে পরিচালনা করছি যে কিছু কর্মসূচি নিয়ে আসছি আপনারা সমর্থন করেন বিশেষ করে বাসিয়া নদীর উভয়তির উদ্ধারের ব্যাপারে আপনাদের অব্যাহত সমর্থন আমি চাই এবং বিশ্বনাথ কলেজ প্রতিষ্ঠায় এবং এই হাই স্কুল প্রতিষ্ঠায় আপনারা এগিয়ে আসেন আপনাদের নাম এখানে লিপিবদ্ধ করব এবং এই লন্ডনে যে কমিটি করব এই কমিটিও এই কমিটির নামও শ্বেতপাথরে লেখা থাকবে তো পৃথিবী যোজনা আছে আপনাদের নাম থাকবে আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা একদিন গিয়ে খুঁজে দেখবে যে আপনারা সেখানে অবদান রেখেছেন তো আসুন আপনারা আপনাদের টাকা যাতে অপচয় না হয় সেই চেষ্টা আমি করব আমি একটা জাকাত ফান্ড করেছি এবং এই জাকাত ফান্ডে আপনারা এই রমজানে এই এই যে ঈদ উল আজহায় আপনারা জাগাত ফান্ডে আপনারা দান দেবেন ইনশাল্লাহ আমি গরিব দুঃখীদের কাছে পৌঁছাবো কারণ আমার এখানে সমস্যা হয় সরকারিভাবে জাগাত ফান্ডের জন্য কোনো টাকা নাই তো কোনো কোনো সময় চার লক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েও অনেকের এই যে তাৎক্ষণিকভাবে অপারেশন করাতে হয় ওই যে কিছুদিন আগে এটা চুক্কু অপারেশন করলাম আরও এইভাবে করাতে হয় তো আপনারা যদি এগুলা দিয়ে যদি সাহায্য করেন আপনাদের টাকাটা সদগায়ে যা রেহাই হিসাবে কাজে লাগবে এই আশ্বাস আমি আপনাদেরকে দিতে পারছি আপনারা আমার উপর আস্থা রাখুন আমি এই ফান্ড পরিচালনা করব এই হচ্ছে আপনাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন আসুন আমরা সবাই মিলে একবার চেষ্টা করে দেখি যে আমরা আবারও বিশ্বনাথকে দালাল মুক্ত করে একটা সুন্দর পৌরসভা হিসাবে গড়ে তুলতে পারে কি না সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করতে চাই ধন্যবাদ মহিবুর রহমান আমাদের অতিথি আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা জানি আপনারা অনেক অনেকেই কল করে আমাদেরকে সুযোগ পান নাই আমরা আপনাদেরকে সুযোগ দিতে পারি না সেই জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি তো আমরা কথা দিচ্ছি আবারও যদি এই মহবুর রহমান কোনো সময় এ দেশে আসেন ভ্রমণে আমরা অবশ্যই তেনাকে আবারও আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে আজকের সাম্প্রতিক ভাবনা অনুষ্ঠানের একবারে শেষ পর্যায়ে এসেছি আশা করি আপনারা অনেক কিছু আপনাদের মেয়র সাহেবের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন আমাদের অতিথির কাছ থেকে জানতে পেরেছেন আমরা আবারও কোনো একটা অনুষ্ঠান নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে সাম্প্রতিক ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং বিয়ন টিভির সঙ্গে থাকুন সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ অন্যায় অত্যাচার অবিচার রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি ধর্মনীতি কিংবা দুর্নীতি প্রাসঙ্গিক হয়েও নিয়মের জালে যা অপ্রাসঙ্গিক যা আপনি বলতে চান আপনারা বলতে চান এসবেরই সমসাময়িক প্রেক্ষাপট নিয়ে আপনাদের সহসের অংশগ্রহণে আমি রিয়াদ আহাদ বিয়ন টিভির পর্দায় আসছি নতুন অনুষ্ঠান নিয়ে আমিও বলতে চাই আপনারা বলবেন আমরা শুনব রিয়াদ আহাদের সঞ্চালনায় কমিউনিটির নানা বিষয় নিয়ে ভিন্ন মাত্রার অনুষ্ঠান আমিও বলতে চাই দেখুন প্রতি সপ্তাহে শুধুমাত্র বিয়ন টিভিতে প্রযোজনায় শিপন আহমেদ বিয়ন টিভি ইউকে ফোর দ্য